കലാ സ്നേഹികളെ അടുത്തൊരു ബെല്ലോടുകൂടി നാടകം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഹായ് ഹലോ തുടക്കം പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സോറി കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രഞ്ജിത്ത് മോഹൻലാൽ ടീമിൻ്റെ ഡ്രാമ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് രഞ്ജിത് മോഹൻലാൽ ടീമിൻ്റെ ഒരു സിനിമ വരുന്നത് മുൻകാല സിനിമകളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സിനിമയാണ് ഡ്രാമ ഒരു മരണവും അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകളെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അരുന്ധതി നാഗ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന റോസമ്മ എന്ന കഥാപാത്രം മകളുടെ കൂടെ താമസിക്കാനായി ലണ്ടനിലേക്ക് വരുന്നു ലണ്ടനിൽ വെച്ച് അവർ മരണപ്പെടുന്നു കട്ടപ്പനയിൽ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കരികിൽ അടക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം പണക്കാരായ മക്കൾ ചടങ്ങ് ലണ്ടനിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അവർ അതിന് ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അതാണ് മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രാജു എന്ന കഥാപാത്രം പിന്നീട് നടക്കുന്ന രസകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് സിനിമ പറയുന്നത് മുൻകാല രഞ്ജിത് മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ഹ്യൂമർ ടച്ചിലാണ് ഡ്രാമ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പതിവ് പോലെയുള്ള മോഹൻലാലിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ആക്ടിംഗ് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് സിനിമയിലെ മറ്റു താരങ്ങളും നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ മൂന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സാണ് ഈ സിനിമയിലുള്ളത് ഒന്ന് ശ്യാമപ്രസാദ് രണ്ട് ദിലീഷ് പോത്തൻ മൂന്ന് ജോണി ആൻ്റണി രഞ്ജിത്തിൻ്റെ മുൻകാല സിനിമകളിലുള്ളതുപോലെയുള്ള തത്വചിന്തകളും സന്ദേശവുമെല്ലാം ഈ സിനിമയിലും വരുന്നുണ്ട് സിനിമയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ലാഗ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് സിനിമയുടെ ക്യാമറ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഴകപ്പനാണ് സംഗീതം വിനു തോമസ് പശ്ചാത്തല സംഗീതം ബിജി ബാൽ വർണ്ണചിത്ര ഗുഡ് ലൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും ലില്ലി പാറ്റ് മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് യു കെയും ചേർന്നാണ് ഈ പടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മെട്രോ മലയാളം റിവ്യൂ ഈ സിനിമയ്ക്ക് റേറ്റിംഗ് നൽകുന്നത് അഞ്ചിൽ മൂന്ന് സ്റ്റാർസാണ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാം അടുത്ത സിനിമയുടെ റിവ്യൂമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ബൈ